Assalamualaikum. So kita masuk hydrocarbon alkenes which is physical properties of alkenes. Okay, physical properties ni uh, adalah boiling point dan juga solubility. Okay, so untuk boiling point, so kita discuss untuk boiling point dulu. Dia ada three factors which is molecular weight, isomeric alkenes dan juga alkenes and cycloalkenes. Okay. Um, yang ni tak ada apa ok so kita tengok contoh yang ni terus so uh, kita tengok faktor yang pertama which is molecular weight ok so this one is pentane this one is propane so pentane kita ada 5 uh, carbon and propane kita ada 3 uh, carbon so of course molecular size pentane lagi uh, besar lah daripada propane And of course, the van der Waals forces of pentane is stronger than propane. Therefore, boiling point pentane higher than propane. Of course lah, bila bilangan karbon lagi banyak, of course lah, the molecular weight akan lebih besar. So, attractive force ataupun van der Waals forces untuk pentane lagi kuat lah. Ha, bila kita cakap van der Waals, dia mesti sama ada stronger ataupun weaker. Stronger daripada propane and of course the boiling point of pentane akan lebih besar daripada propane. Okay, faktor yang kedua adalah dari segi molecular shape which is the same number of carbon. So kalau kita tengok pentane, dia ada 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, ada 5 carbon. Untuk 2 metal butane, 1, 2, 3, 4, dia ada 5 carbon juga. So, beza dia adalah, untuk pentane, dia adalah a straight chain. Tapi, 2 metal butane, dia dah ada branch. Okay. So, sebenarnya, pentane is a straight chain, while 2 metal is a branch molecule. So, dia cakap macam tu je lah. Okay. So, dia berkait dengan surface area. So, surface area of contact of pentane is bigger than 2 metal butane. Kenapa? Okay. Dia sebenarnya kalau dia straight chain, okay, dengan another molecules, this is the contact area dia. Ha, ini contact area dia. Ni pun C ada 5 carbon jugalah. 2, 4, 5. Yang ni pun sama juga sebab dia melibatkan Bila melibatkan boiling point, kita tahu dia melibatkan intermolecular forces antara molecules. Okay. So, this one adalah contact area dia. Tapi kalau 2 metal butane, dia... Okay, ini untuk satu molecule of 2 metal butane. Another molecule satu metal butane lagi macam ni juga. So, dia compact. So, area contact dia cuma banyak ni sahaja. So, of course, there are lots of energy needed to overcome the um, intermolecular forces yang banyak ni compare to yang ini sebab tu kat sini dia kata surface area of pentane is bigger than 2 metal butane so bila surface area besar of course when the walls point akan stronger lah and of course the boiling point of pentane higher than 2 metal butane Okay, itu adalah faktor kedua. Okay, let's look at the third factor which is cyclic and acyclic. Okay, cyclic compound, this one lah cyclopentane. Dia ada 5 carbon juga. 1, 2, 3, 4 and 5 carbon. Okay, a straight chain pentane. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this one we call that as a cyclic. This one kita panggil dia sebagai a cyclic. Okay, maksudnya dia bukan cyclic lah. So, cyclopentane is a cyclic while pentane is a cyclic molecules. Surface area of contact of cyclopentane is bigger than pentane. Ha, yang ni, dia punya surface area ha, dengan satu molecule, ha, ni, keseluruhan dia. Yang ni, tadi macam ni. Ha, okay. So, kalau lagi satu, kalau kita tengok dia dalam ring. So, semua ada bond. Yang ni dia free. So, dia tak ada bond hujung untuk a straight chain. So, that's why the surface area of contact for cyclopentane is bigger than pentane. So, of course, the van der Waals forces stronger. And the boiling point untuk cyclopentane is higher lah. 
Okay. Uh, so, ingatlah bila beza number of carbon, different number of carbon, reason dia adalah molecular weight. Okay. Bila same number of carbon, reason dia adalah surface area. Okay. So, next, uh, solubility. Solubility um, in water dan juga in organic uh, solvent. So, solubility ni dia sama ada dia insoluble in water ataupun dia soluble in organic solvent. So, uh, kalau uh, alkanes ni dia memang tak larut dalam air. Okay. Tapi dia larut dalam soluble in organic solvent. Okay. So, kenapa? Sebab kita kena faham konsep solubility. Dia kalau dia polar molecule, polar molecule hanya boleh soluble dalam polar solvent. Okay. Kalau dia non-polar molecule, non-polar molecule, dia hanya boleh soluble dalam non-polar solvent. Dia mesti komuniti yang sama lah. Kalau dia polar molekul, so dia mesti pelarut dia pun polar. Kalau molekul dia non-polar, dia punya pelarut pun mesti non-polar. Sama. So, maksudnya polar molekul, dia tak boleh larut dalam non-polar solvent. Tak boleh. Dia tak boleh cross. Okay. So, contoh macam alkin. Alkin ni adalah non-polar sebab CC. Same electronegativity. So, dia sebenarnya adalah non-polar molecule. So, non-polar molecule kita tahu dia hanya boleh soluble dalam non-polar solvent. So, non-polar solvent adalah organic je lah. Sebab tu dia boleh soluble dalam organic which is non-polar solvent. Kenapa dia tak soluble dalam air? Sebab air adalah polar molecule. Uh, H2O kan? H2O dia ada OH kan? Uh, so this one kenapa dia polar? Sebab dia uh, different uh, ni. Apa dia ada lone pair kan? So bila dia ada lone pair so automatic dia polar molecules. So dia adalah polar solvent lah. So sebab tu alkins dia tak larut dalam polar solvent. Okay ni cerita dia je lah. Okay so kita tengok example. Dia kata kat sini, compare the boiling point of this molecule, explain your answer. Okay, so saya uh, suggest dekat sini, cara untuk menjawab uh, soalan boiling point ni, kita ada beberapa step. Step yang pertama, awak kena calculate dulu uh, number of carbon. Okay, sebab number of carbon tu lagi dominant. Step kedua, Uh, if same number of carbon Baru kita tengok sama ada dia ada branch Ataupun dia cyclic compound Okay So first untuk soalan ni kita calculate dululah So yang ni ada 5 carbon Yang ni ada 1, 2, 3, 4 and 5 5 carbon juga So this one 1, 2, 3, 4 and 5 5 carbon juga So kita boleh abaikan lah step pertama tu Sebab dia same number of carbon. Okay. So, kita tengok pula step kedua sama ada dia branch ke tak. So, kita tahu tadi daripada notes ni. Kalau ikutkan uh, straight chain carbon adalah yang paling. Uh, yang paling. Uh, sorry. Antara straight chain dengan cyclic. Cyclic adalah yang paling high boiling point. Okay. Antara cyclic lepas tu ni. Yang nombor dua lah. Ni nombor tu lah. And of course yang ada branch tu yang paling less boiling point. Okay. So kat sini dia suruh compare saja. Dia tak bagi tahu dia suruh arrange increasing ataupun decreasing order. Okay. So kita boleh katakan this one paling highest boiling point. This one yang kedua. Dan yang ini yang ada branch. Yang ketiga lah. So that's why dia susun macam ni. Dia buat, okay, dia buat increasing boiling point. So yang A ni yang paling highest. Yang ni yang second. And yang uh, B ni adalah the third one lah. Kenapa? Explain 
alkene A, B and C have same molecular weight which is 5 carbon. 2 point pertama. Point kedua, boiling point A higher than C. Kenapa? Kena cerita kenapa A higher than C. Sebab A cyclic, so bigger surface area, strong when the was forces. And compare pula kenapa C lagi higher daripada B because of C is linear dan B adalah branch. Surface area yang linear lagi besar daripada branch. So, when the wall's forces dia stronger. That's why the boiling point higher. Okay. So, nanti awak jawab dulu. Practice question 1. Uh, practice question 2. Okay. Itu sahaja. Thank you.